तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर दैट इज द स्प्लिटिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेटल आय ऑफ द लिगेंट दीज आर अरेंज इन सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ दैट मीन्स जो स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग लीगेंट के लिए उस लीगेंट के स्प्लिटिंग के हिसाब से हमने एक सीरीज में इसे अरेंज कर दिया है और इस सीरीज को नाम दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि जिसमें ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो रही है किसी में कम स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग लीगेंट्स में अलग अलग स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो रही है तो उसके हिसाब से हमने अरेंज कर दिया और इस सीरीज को जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज की जाती है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो आई माइनस देन बी आ माइनस देन सल्फाइड थायोसाइनाइट सी एल माइनस नाइट्रेट एजाइड आयन एफ माइनस ओ एच माइनस ऑक्जेलेट आयन सी टू ओ फोर टू माइनस देन वॉटर एन सी एस माइनस सी एच थ्री सी एन पेरेडीन पी वाई से रिप्रेजेंट किया इसे एन एच थ्री अमोनिया इथलीन डाई अमीन इन देन बाई पाई देन एन ओ टू माइनस उसके बाद आता है पी पी एच थ्री ट्राइफिनाइल फॉस्फिन साइनाइड आयन एंड सबसे आखिरी में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंट तो ये बढ़ते हुए क्रम में जो आप अरेंज कर रहे हैं इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं दीज आर द वीक लिगेंट्स और जो सबसे आखिरी में आप देख रहे हैं दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंट्स वैसे वाटर के बाद जितने हैं इन सबको जनरली स्ट्रॉन्ग लीगेंट कंसिडर किया जाता है और वाटर और वाटर के पहले के जितने हैं इन सबको कंसिडर करेंगे वीक लीगेंट नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लीगेंट हैं इन सब के अंदर में जो डोनर एटम है वो या तो कार्बन है या तो नाइट्रोजन एटम है लिख लीजिए इसको ऑल स्ट्रॉन्ग लीगेंट्स हैव डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन देन दूसरी बात जो देखी जा सकती है ऑल वीक लीगेंट्स हैव डोनर एटम हेलोजन ऑक्सीजन और सल्फर एटम सो जनरली देखिए जितने लीगेंट्स आप देख रहे हैं इन सारे लीगेंट्स में जितने भी वीक लीगेंट्स हैं देखिए उनमें आप देखिए आयोडीन आई माइनस बी आर माइनस सल्फर टू माइनस एस सी एन माइनस सी एल माइनस एन ओ थ्री माइनस अब एन ओ थ्री माइनस में ऑक्सीजन डोनर आइटम तो जितने भी एन थ्री माइनस को छोड़ देना एन थ्री माइनस में नाइट्रोजन ही डोनर आइटम है बट वीक लीगेंट इसके अलावा ऑक्सीजन फ्लोरिन ये जनरली वीक लीगेंट है जहां पे नाइट्रोजन में से डोनेशन हो रहा है या फिर कार्बन से डोनेशन हो रहा है वो जनरली स्ट्रॉन्ग लीगेंट कंसिडर किए जाते हैं एन थ्री माइनस एक एक्सेप्शन है उसका ध्यान रखना वो छोड़ के बाकी आप जितना देख रहे हैं उनमें अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंट देखना है तो कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग लीगेंट होगा वीक लीगेंट कौन से होंगे जिनमें हेलोजन डोनर एटम होगा या ऑक्सीजन डोनर एटम होगा या सल्फर एटम होगा ये जनरल है ऑब्वियसली ऑलवेज वाला कहानी नहीं चलेगा यहाँ पे जनरली ऐसा देखने को मिलता है तो याद रखने में आसानी होती है हमें कि अगर कोई एक लीगेंट दिया हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग लीगेंट है कि वीक लीगेंट है कैसे पहचानेंगे तो हम क्या कहते हैं अगर कार्बन नाइट्रोजन डोनर आइटम है तो जनरली स्ट्रॉन्ग लीगेंट होगा 
अगर हेलोजन डोनर एटम है या ऑक्सीजन डोनर एटम है या सल्फर डोनर एटम है तो वो जनरली वीक लीगेंट कंसिडर किया जाएगा देन एक पॉइंट हमें और लिखना है यहां तक अगर नोट कर लिया तो मैं आगे लिखाऊंगा लिखो द इंटरमीडिएट लीगेंट्स कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट और वीक फील्ड लीगेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल इन्वॉल्व और सम अदर फैक्टर्स बट जो ध्यान रखने वाली बात यह है सो जनरली फॉर आवर कोर्स वी कैन कंसिडर लीगेंट्स अप टू वॉटर एज वीक लीगेंट एंड बियॉन्ड वॉटर एज स्ट्रॉन्ग लीगेंट but there are exceptions to pehle main exceptions ki baat karta hu aur uske baad fir main explain karunga kis tarike se hame use karna hai valence uh, is crystal field theory ko so example hai cobalt c2o4 thrice नाउ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा तो देखिए कोबाल्ट C2O4 जो था C2O4 इसके ऊपर टू माइनस चार्ज आएगा ऑक्जेलेट आयन C2O4 ओ टू माइनस है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में तो माइनस सिक्स हो जाता है और अगर मैं बाहर से माइनस फोर लगा दूँ कोबाल्ट के ऊपर में कितना आएगा यहाँ पे माइनस थ्री करना पड़ेगा क्या माइनस थ्री अगर कर दूं तो कोबाल्ट पे आ जाएगा प्लस थ्री ठीक है यहां तक अब कोबाल्ट प्लस थ्री को अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा कोबाल्ट याद रखो कोबाल्ट था ट्वेंटी सेवन सो दिस वॉज फोर एस टू एंड थ्री डी सेवन तो कोबाल्ट प्लस थ्री में आ जाएगा थ्री डी सिक्स 4s0, 3d6, 4s0. अब इसमें देखिए 3d6, 4s0 में दो पॉसिबल हो सकते हैं केसेस क्या हो सकते हैं अगर स्प्लिटिंग हम देखें तो T2g एंड Eg के हिसाब से एक स्प्लिटिंग ये हो सकता है कि 2, 2, 2, तीन ऑर्बिटल थे तीनों भर गए और ईडी में जीरो जीरो हो जाए दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स यहां आएगा तो टू कॉमा वन कॉमा वन ऐसा आएगा और इधर आएगा वन कॉमा वन अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को आप चुनेंगे लीग एंड के ऊपर में स्ट्रॉन्ग लीग एंड है या वीक लीग एंड अगर पहला कॉन्फिग्रेशन आता है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में देखिए दो डी ऑर्बिटल खाली है तो अगर डी ऑर्बिटल खाली होंगे तो बनेगा डी टू एस पी थ्री ठीक है दोनों डी अंदर वाले यूज होंगे सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज करते थे तो हमको देखने को मिलेगा डी ऑर्बिटल में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बाहर का डी ऑर्बिटल यूज होगा दैट इज एस पी थ्री डी टू दो पॉसिबल केसेस हो जाते हैं तो यहां पर इफ 
C2O4 2 minus is considered weak ligand. तब weak ligand है तो फिर pairing नहीं होगी फिर second वाला case होगा. उस case में आना चाहिए sp3d2 और paramagnetic with four unpaired electron. लेकिन अगर C2O4 2 minus is considered a strong ligand, then आएगा D2SP3 which will be diamagnetic and there will be no unpaired electron, zero unpaired electron. अब जब आप spectrochemical series को दिखते हैं, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि C2O4 2 minus C2O4 2 minus में water के बाद आ रहे water के पहले है ये तो it should have been considered a weak ligand. Also oxygen is the donor atom, so if oxygen is the donor atom, it should have been considered as a weak ligand. Weak ligand अगर होता तो first configuration होना चाहिए था sp3d2, sp3d2 होना चाहिए था. But ये देखने को मिलता है experimentally. Experimentally, it is diamagnetic. Yani ki yaha pe C2O4 2 minus is acting as strong ligand. It is acting as a strong ligand here. But generally, wo weak ligand ki tarah behave karta hai. Obviously, this is an exception case. C2O4 2 minus weak ligand होगा, but इस case में strong ligand की तरह act कर रहा है, ठीक है, note कर लिया, कर लिया note, आगे बढ़े, ठीक है अब हमने देखिए क्या देखा था हमारे पास there were five d orbitals right d x y d y z d z x d x square minus y square and d z square दो को नाम दिया e g दो को नाम दिया t two g ठीक है t two g and e g दो हमने नाम दे दिए अब इसके अंदर में हमने कहा कि स्फेरिकल सिमेट्री थी इस तरीके से यानी ये पूरा स्फीयर जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मेटल के चारों तरफ दिखाई देता है इस स्फेरिकल सिमेट्री पे जब तक ये अकेला मेटल आयन है तब तक तो दिक्कत नहीं है जब लीगेंट इसके करीब आने लगते हैं तो ये इसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री थी वो इलेक्ट्रॉन के या लीगेंट के इंटरेक्शन की वजह से डिस्टर्ब होने लगती है तो डिस्टर्ब होने लगती है तो जो पांचों डी ऑर्बिटल्स थे बराबर एनर्जी पे वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं जब लीगेंट्स अप्रोच होते हैं तो एनर्जी बढ़ती है उसके बाद फिर जब लीगेंट्स ज्यादा करीब आते हैं तो लीगेंट ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं टी टू जी एंड ई क्योंकि ऑर्बिटल्स जो लीगेंट के सामने थे वो ज्यादा एनर्जी पे हो जाएंगे और जो दूर थे लीगेंट से वो थोड़े से कम एनर्जी पे आ जाएंगे तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया टी टू एंड ई तो जब टी टू एंड ई दो पार्ट में स्प्लिट हुआ तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग थी ऑर्बिटल्स के अंदर में वो भी अब चेंज हो गई तो इस तरीके से चेंज हुई कि ये डिपेंड करने लगा कि स्प्लिटिंग की एनर्जी कितनी थी सो so, मैंने ये बोला था कि यहां पे जो स्प्लिटिंग की एनर्जी है वो डेल्टा ओ है और इलेक्ट्रॉन्स को अगर पेयर होना है तो पेयरिंग के लिए एनर्जी थी पी दो केसेस बनते थे अगर फोर्थ फोर्थ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि मान लीजिए आपके पास D4 का कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर D4 का कॉन्फ़िगरेशन है और उसके अंदर आप फिलिंग कर रहे हो तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस तरफ एंटर होगा उसके ऊपर हम बात करना चाहते थे तो अगर डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी है डेल्टा O ये वाला अगर लेस देन है पेयरिंग एनर्जी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन 
ऊपर चला जाएगा ठीक और टी टी टू जी थ्री ई जी वन आएगा अगर डेल्टा वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी थी तो ये स्प्लिटिंग का एनर्जी बहुत बड़ा हो गया तो पेयरिंग हो जाएगा उस केस में तब क्या बनेगा टी टू जी टू कॉमा वन कॉमा वन ई जी जीरो कॉमा जीरो ठीक है तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा इसके बारे में बात कर लिया फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंटर होना होगा तब भी यही कहानी और उसके आगे का भी इसी तरीके से आपको समझना होगा तो ये जो स्प्लिटिंग होगी ये कितनी बड़ी होगी कम होगी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है लीगेंट के ऊपर में और भी कई चीजों पे डिपेंड करता है मेटल पे भी डिपेंड करता है बट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ये लीगेंट पे कि लीगेंट स्ट्रांग है कि वीक है अगर स्ट्रांग लीगेंट है तो ये जो गैप है डेल्टा ओ का वो बढ़ जाता है और जब गैप बढ़ता है तो पेयरिंग होती है पहले जब गैप कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगते हैं यानी कि पहले तीन इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर पांचवा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर फिर छठवा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग सातवा पेयरिंग आठवा इस तरीके से भरेगा तो इलेक्ट्रॉन फिल किस तरीके से होंगे वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंट है कि वीक लिगेंट तो स्ट्रॉन्ग लिगेंट और वीक लिगेंट डिसाइड करने के लिए हमने देखा दैट वी हैव द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके अंदर में अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर आइटम है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंट वेयर एज हेलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर आइटम है तो वीक लिगेंट तो सीधी सी बात यह है कहने की कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंट है तो आप पेयरिंग कराओ पहले किसमें टी टू जी में पहले पेयरिंग कराओ फिर ईजी को फिल करना अगर वीक लिगेंट है तो पहले आप सारे पांचों ऑर्बिटर्स को सिंगली ऑक्यूपाई कराइए उसके बाद फिर पेयरिंग कराइए यही हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था समझ में आता है ये तो हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि हमने यहां किया क्या था हमने ये कहा कि इस एग्जाम्पल में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंट होगा तो जो देखो छह इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो छह इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए मैंने टू कॉमर टू कॉमर टू राइट एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू कॉमर टू कॉमर टू ये कब हुआ दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंट दूसरा मैं कह सकता हूं कि सिंगली ऑक्यूपाई करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन आएगा टी टू जी में तो ये जो आपने सिंगली ऑक्यूपाई वाला कहानी है ये आपको बताना है वीक लिगेंट के केस में तो वो डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंट है कि वीक लिगेंट उसके ऊपर में क्लियर हुआ ये पॉइंट कब आपको कौन सा कॉन्फिग्रेशन चुनना है हा या ना बताओ जल्दी से मुझे तब तो फिर मैं आगे बढ़ू किसी को नहीं समझ में आया नहीं आया तेरे को गौरव समझ में आया समझ में तो ये जो बेसिकली देखो क्या था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था वो कहता था कि आ, मेरे को अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मेरे को एक प्रॉपर्टी और बताओ ये मत बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है मेरे को एक और प्रॉपर्टी बताओ यहां जरूरत नहीं थी जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखो अभी समझ में आ जाएगा अगर मैं कहता हूं वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ ई प्लस टू एन कॉम्प्लेक्स एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस एंड इन द कॉम्प्लेक्स एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस सो वी हैव टू फाइंड द कॉन्फिग्रेशन ऑल्सो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है तो इस एग्जाम्पल से आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है यहां पर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं खुद भी सॉल्व कीजिए अब देखिए 
मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है पहला एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस इसके अंदर में मैंने देखा एफ ई इज इन प्लस टू स्टेट नाउ वी नो दैट एफ ई आयरन ट्वेंटी सिक्स था ट्वेंटी सिक्स था इसका मतलब फोर एस टू एंड थ्री डी सिक्स हो जाएगा तो एफ ई प्लस टू के अंदर में आएगा थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो नाउ थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो में दो केस बनते हैं किस तरीके से हो गया इसमें फिलिंग उस पर डिपेंड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है जब लीगेंट्स अप्रोच करेंगे एफ ई प्लस टू आयन को चारों तरफ से तो देर विल बी अ स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल एंड दिस स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल विल बी इन द फॉर्म ऑफ टी टू जी एंड ई जी नाउ जो गैप होगा टी टू जी और ई जी में वो डिपेंड करेगा लीगेंट के ऊपर में और उसके हिसाब से फिलिंग होगी डिसाइड तो पहला केस अगर एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट होता है तो स्ट्रॉन्ग लीगेंट के केस में फिल होगा टी टू जी एंड ई जी देखिए ध्यान से समझिए मैं कह ही रहा हूं कि टी टू जी में तीन ऑर्बिटल्स हैं ई जी में दो ऑर्बिटल्स हैं टी टू जी कम एनर्जी पे है ई जी ज्यादा एनर्जी पे है अब टी टू जी क्योंकि कम एनर्जी पे था तो ये पहले फिल होगा ई जी बाद में फिल होगा लेकिन दो केस बनते हैं टी टू जी में तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है या फिर ई जी में जा सकता है टी टू जी में कब जाएगा जब ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाए और ऊपर जाना जब मुश्किल होगा जब गैप बहुत बड़ा हो जाए और गैप कब बड़ा होगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंट होगा क्लियर है जब वीक लिगेंट होगा तो गैप कम होगा तब पेयर होने में ज्यादा एनर्जी लग रही है ऊपर जाने के कंपेरिजन में तो वो ईजी ऑर्बिटल जो कि ऊपर था वहां चला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंट के केस में पेयरिंग होती है याद रख सकते हैं तो टी टू में हो जाएगा टू कॉमर टू कॉमर टू और ईजी में आएगा जीरो कॉमर जीरो जब एक वीक लिगेंट था तो वीक लिगेंट में जो गैप था टी टू जी और ई डी में ये गैप डेल्टा ओ बहुत कम है तो तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन यहां आएगा दिस इज द केस ऑफ अ वीक लिगेंट तो यहां पे अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सो टी टू जी इज टू कॉम वन कॉम वन ई जी वन कॉम वन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाँ तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप देखिए तो सबसे पहला साइनाइड आयन सी एन माइनस देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद दूसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग लिगेंट है ये दूसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग लिगेंट है यानी कि क्योंकि सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंट के केस में एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस के केस में पहला वाला कॉन्फ्लिक यानी कि T2G 2.2.2 होगा। तो EG के दो ऑर्बिटल खाली हो गए मतलब ये कह रहा हूं मैं कि यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से हो गए फिलिंग अब जब ये हो गया सिक्स इलेक्ट्रॉन इधर तो ऊपर के जो EG ऑर्बिटल है वो तो अभी खाली है तो इन EG ऑर्बिटल को यूज किया जा सकता है बॉन्डिंग के लिए कैसे होगा बॉन्डिंग के लिए यूज आप ऐसे देख लो तो पांच ऑर्बिटल थे लेकिन तीन ऑर्बिटल अभी यहां कंप्लीटली फिल्ड है दो कंप्लीटली वेकेंट देन एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल दैट मींस ये है मेरे पास थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो एंड फोर पी जीरो तो ये दो ऑर्बिटल यहां पे एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल ये मिलके बनाएंगे अब डी टू एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री होगा तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विच इज ऑल्सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हेंस इट विल बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट विल बी डाय मैग्नेटिक तो ये जो मैंने लिखा है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंट का केस है स्ट्रॉन्ग लिगेंट के केस में यानी कि फर्स्ट वाला जो कि हमारा एग्जाम्पल था एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस इसके लिए मैं देखता हूं दिस इज डी टू एस पी थ्री और जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा टी टू जी टू कॉमर टू कॉमर टू ई जी जीरो कॉमर जीरो अब मैं जरा एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस को देख लेता हूं एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस में 
हाँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आने दो मैंने ये एफ ई प्लस टू के लिए बताया है ना मैंने पहले केस के लिए बताया है एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस के लिए बनाया है ठीक है नोट कर लिया बताओ मैं एफ ई एफ एफ सिक्स थ्री माइनस के लिए तो एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस में हमने देखा दैट आयरन इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके अंदर आएगा थ्री डी फाइव फोर एस जीरो फोर पी जीरो नाउ अगेन दो पॉसिबल केसेस थे एक था स्ट्रॉन्ग लीगेंट के केस में स्ट्रॉन्ग लीगेंट के केस में कैसे फिल होगा तो आप स्प्लिट करके देख लीजिए ओके तो वन टू थ्री देन फोर एंड फाइव तो टी टू जी में क्या आया भाई टू कॉमा टू कॉमा वन ई जी जीरो कॉमा जीरो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंट अगर एक वीक लीगेंट होता तब क्या था अब इस केस में वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो टी टू जी आएगा वन कॉमा वन कॉमा वन एंड ई जी वन कॉमा वन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखिए तो एफ माइनस इज अलोजन हेलोजन आर जनरली अ वीक लिगेंट राइट और आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देख लीजिए तो एफ माइनस काफी पीछे अब मैं हर बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेफर नहीं करूंगा मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं ना भाई देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है ये भी देखते चलना अब मुझे समझ में आया वीकली गेंट वाला केस बनेगा तो क्योंकि ये वीकली गेंट वाला केस है तो इसमें जो डी ऑर्बिटल होगा वो कैसा आएगा आप ये होगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये पांच और डी ऑर्बिटल देन एक एस ऑर्बिटल देन पी और पी के बाद फिर आगे वाला डी ऑर्बिटल चलता जाएगा तो दिस इज द थ्री डी फाइव फोर एस जीरो फोर पी जीरो एंड फोर डी जीरो नाउ बिकॉज डी ऑर्बिटल में कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था तो अब इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर वॉज सिक्स तो मेरे को छह ऑर्बिटल चाहिए राइट right? तो एक एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे दैट मीन्स अब हमारे पास आ जाएगा एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन और क्या बात आएगी इसके अलावा इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपका कंपाउंड जो था वो पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक किस्सा विथ फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और और क्या है और आप कह सकते हो कि देखिए इसमें क्योंकि आउटर डी यूज हुआ है इसको बोलेंगे हम आउटर डी कॉम्प्लेक्स और आउटर डी कॉम्प्लेक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउटर डी कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ठीक यहां तक समझ में आता है कब स्ट्रॉन्ग कब वीक जैसे कि आगे बढ़े तो एक एग्जांपल और देखिए पैरामैग्नेटिक विथ फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सी हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सो देर आर फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ है विथ फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया अगला एग्जाम्पल बताओ जैसे कि हमने देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ एग्जाम्पल्स किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के अब उन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर मैं दोबारा यहां पे बताऊं लेकिन बिना किसी प्रॉपर्टी के जैसे कि मैं कहता हूं वी हैव कोबाल देन एन एच थ्री सिक्स थ्री प्लस 
explain shape and hybridization explain shape and hybridization khud se karo question ko ye explain shape and hybridization बताओ क्या आ रहा है शेप और हाइब्रिडाइजेशन तो हमने तो पहले ही सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को हमको सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करके देखना है किस तरीके से इसको करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करके नहीं हुआ इतना टाइम क्यों लग रहा है हम्म देखो तो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट कोबाल्ट इज इन प्लस थ्री स्टेट कोबाल्ट ट्वेंटी सेवन अब ये याद होना चाहिए कम से कम जो डी ऑर्बिटल है थ्री डी और सीरीज उसके सारे के सारे एटम्स और उनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कम से कम 3D वाले तो आपको याद होने चाहिए अदरवाइज क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा तो 4s2 एंड 3d7 सीधा सीधा क्या करना है आखिरी का जो डिजिट है वो d के साथ लगा देना है 3d7 4s2 एक्सेप्शन को छोड़ के तो कोबाल्ट प्लस थ्री तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आ गया 3d6 एंड 4s0 अब मैं हर बार केस नहीं लिखूंगा मैं सीधा सीधा कहूंगा कि एनएच के अंदर में क्योंकि नाइट्रोजन डोनर आइटम था तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट एंड सिंस एन एच थ्री एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है तो अब यहां पर जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर में टी टू जी का केस बनेगा पेयरिंग होगी यहां पर तो ऐसे देखिए वन टू थ्री आगे तो जाना नहीं है तो पांच छ और वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो छ के छ ऑर्बिटल दैट इज टू कॉमर टू कॉमर टू ये आ गया टी टू जी में और ई में आ जाएगा जीरो कॉमर जीरो कई बार मैं इसको ऐसे भी बताता हूं कि आप ऐसे देख सकते हो फिलिंग करोगे तो वन टू थ्री ई में तो आएगा नहीं तो फोर फाइव एंड सिक्स पेयरिंग करा दी मैंने तो ई जी जीरो कॉमर जीरो दैट मीन्स दो डी ऑर्बिटल खाली हो गए ई के अब मैं वापस पूरा नहीं लिखने वाला हूं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं अब एग्जाम में भी यही करूंगा कि यहीं से मैं कहूंगा कि दो डी ऑर्बिटल खाली हो गए इसका मतलब सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2 sp3 and because coordination number is six, the compound is octahedral. Compound is octahedral and the compound has no unpaired electron, so it is diamagnetic. एक और एग्जांपल देख लीजिए इन द कॉम्प्लेक्स एफ ई Cl, Cn4, O2, 4 minus. The electronic configuration of metal ion in this ligand field. is found to be 
टी टू जी टू कॉमा टू कॉमा टू ई जी जीरो कॉमा जीरो देन फाइंड आउट वेदर द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एंड वेदर द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द कॉम्प्लेक्स इज मोर देन इन डाई ऑक्सीजन इन डाई ऑक्सीजन ओ टू ऑल्सो राइट आई यू पी एस सी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो राइट द आई यू पी एस सी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स करें सॉल्व पहले फाइंड करो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक सब आ रहे ओके देखिए तो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एफ ई सी एल सी एन फोर ओ टू और कॉम्प्लेक्स के ऊपर है फोर माइनस और हमें दे रखा है दैट वी हैव टी टू जी टू कॉमा टू कॉमा टू एंड ई जी जीरो कॉमा जीरो इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के समझ में आया कि जरूर हमारे पास थ्री डी सिक्स होगा राइट बिकॉज डी में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो अब एफ के केस में ये कब होता है तो एफ के केस में होगा ये जब एफ ई होगा ठीक है तक अगर एफ ई प्लस टू है तो एफ ई पे आएगा प्लस टू क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस वन साइनाइड के ऊपर माइनस वन तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मान लेते हैं ओ टू के ऊपर में है एक्स सो वी हैव प्लस टू माइनस वन माइनस वन इंटू फोर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस फोर ओके तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ना माइनस वन एक्स पे माइनस वन मतलब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ओ टू नहीं है वो है ओ टू माइनस वन ओ टू माइनस वन का मतलब दिस इज सुपर ऑक्साइडो अब सुपर ऑक्साइडो क्या पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है तो हम ये जानते थे दैट दिस सुपर ऑक्साइडो ओ टू माइनस वन दिस ओ टू माइनस वन इज पैरामैग्नेटिक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने निकाल रखा था O2 O2 टू माइनस वन वॉज पैरा मैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर में एक देर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या फिर हम ऐसे देखें बॉन्ड ऑर्डर कितना था सो so, O2 का बॉन्ड ऑर्डर मैं इधर बता देता हूं 
हमने देखो ऐसे देखा था O2, O2 ओ टू माइनस वन ओ टू माइनस टू ओ टू प्लस वन एंड ओ टू प्लस टू तो O2 से शुरू करते थे बॉन्ड ऑर्डर टू था O2 टू माइनस वन का 1.5, O2 पॉइंट टू माइनस टू का 1, O2 टू प्लस वन का 2.5 एंड O2 टू प्लस टू का 3. तो यहां से सुपर ऑक्साइडो का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5 और कंपेयर करने कह रहा है डाई ऑक्सीजन से डाई ऑक्सीजन मतलब O2 से O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखा हमने O2 का बॉन्ड ऑर्डर था 2। तब इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो गया O2 टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कम है O2 से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशनशिप था सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि कम है तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 टू माइनस वन इज मोर देन O2 अच्छा अब कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है तो Fe ई प्लस टू में तो हमने देखा कि 3d6 और सब पेयर हो गया तो ये डायमैग्नेटिक था लेकिन इसके अंदर में जो एक लीगेंट है वो है O2 टू माइनस वन और ये O2 टू माइनस वन है पैरामैग्नेटिक तो मुझे बताओ कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक क्यों क्योंकि या तो सेंट्रल एटम पैरामैग्नेटिक हो जाए या लीगेंट में से कोई एक पैरामैग्नेटिक हो जाए तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है यहां तक अब इसके बाद आता है नेमिंग का तो नेमिंग में हम ये जानते थे कि हमें लीगेंट्स को पहले लिखना है फिर सेंट्रल एटम को लिखना है और लीगेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है तो लीगेंट्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली तो हमारे पास एक क्लोरो था ठीक है देन उसके बाद था हमारे पास टेट्रा साइनाइडो देन O2 टू माइनस इज सुपर ऑक्साइडो सुपर ऑक्साइडो एंड बिकॉज द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज तो वी हैव फेरेट फेरेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहां पर टू क्लोर क्लोरो टेट्रासाइनो सुपर ऑक्साइडो फेरेट हाँ लगा लो आयन भी लगा लो स्पेस लगा के आयन लगा लो ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल कर सकते हैं क्लोराइडो भी यूज कर सकते हैं एक और नाम भी लिख लो हम यूज कर सकते हैं क्लोराइडो टेट्रा साइनाइडो सुपर ऑक्साइडो फेरेट टू आयन ये नाम भी सही है क्योंकि हमने क्लोराइडो फ्लोराइडो आयोडाइडो वाला पढ़ा था तो इसलिए ये वाला नाम क्लोराइडो अगर आपने लिखा है तो भी सही है ओके okay, नोट कर लिया चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड whether paramagnetic or diamagnetic of fe cn6 3 minus 
explain hybridization shape and whether paramagnetic or diamagnetic of FeCN6 3 minus. बताइए क्या आ रहा है एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ओके So we have Fe Cn6 3 minus. इसमें सबसे पहले हम Fe पे देखते हैं oxidation number. तो Fe है plus three. Plus three है आप जानते थे Fe के अंदर में 4s2 3d6 होगा. तो Fe plus three में हो जाएगा 3d5 4s0. तो 3d5 है तो दो केस बनते हैं यहाँ पे दो केस बनते हैं यहाँ पे यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अलग हो सकता है वीक लिगेंड में अलग होगा तो मैंने देखा Cn- में कार्बन डोनर एटम है सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इस केस में पेयरिंग होगी तो मेरे पास आ जाएगा टी टू जी एंड ई जी तो देखिए कैसे जाएगा आप ये T2G में पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई कराया वन टू थ्री देन स्ट्रॉन्ग लीगेंट है तो पेयरिंग होगी फोर फाइव और EG में कितना आ जाएगा जीरो जीरो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि और करके ये बेसिकली है क्या दिस इज टी टू जी टू कॉमा टू कॉमा वन ई जी जीरो कॉमा जीरो यानी कि दो D ऑर्बिटल खाली हो गए सीधे सीधे हम पहुंचे हाइब्रिडाइजेशन पे सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया डी टू एस पी थ्री एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है फिर भी पैरामैग्नेटिक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लो स्पिन है तो जीरो ही होगा लो स्पिन मतलब लो होता है जीरो थोड़ी होता है पैरामैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर डी कॉम्प्लेक्स और और क्या पूछा गया है वेदर पैरामैग्नेटिक शेप शेप कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो ऑक्टाहेड्रल होगा अगर इस कंपाउंड का नाम पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स राइट द आईओपीएसी नेम राइट द आईओपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नोट करो बताओ जल्दी से व्हाट इज द आईओपीएसी नेम so this becomes hexa cyanide ferrate oxidation number ho jayega 3 to so roman numerals mein 3 space laga ke ion hexa cyanide ferrate 3 ion that will be the answer देन हमने जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखा उसके ऊपर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लू मैं नोट कर लिया अगला एग्जाम्पल लिखे लिखो फॉर द कॉम्प्लेक्स आर एच टू ओ सिक्स टू प्लस इस कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग दिया हुआ है पेयरिंग एनर्जी टू थ्री फाइव डबल जीरो 
centimeter inverse and delta o is 12600 centimeter inverse then for this complex calculate its hybridization and net cfse in kilojoule per mole if the pairing energy pairing energy ke liye p de rakha hai that is 23500 delta o is 12600 inverse then for this complex calculate its hybridization 